Muy buenos días a todos. Yo soy Adires Nova Salcedo. Bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Gracias por estar con nosotros. Hoy les tenemos un programa especial sobre el primer aniversario del movimiento Me Too. Queremos contarles acerca de una nueva encuesta la cual revela que un tercio de los ejecutivos han cambiado comportamientos que podrían ser considerados como acoso sexual. Para darnos la más reciente información disponible referente a este movimiento y contarnos sobre la encuesta conducida por el Society for Human Resource Management, con nosotros esta mañana vía satélite se encuentra el oficial de conocimiento para las encuestas de Sherm, Alex Alonso. Muy buenos días, Alonso. Muchas gracias, Yadire. Alex, ¿qué nos puedes contar? Ya ha pasado un año con este movimiento de Me Too. ¿Qué está pasando en estos momentos? Bueno, nosotros eh, hemos hecho muchas encuestas o estudios sobre lo que ha pasado en el último año, eh, ya que tenemos este movimiento que ha cambiado el eh, diálogo nacional. Lo que hemos encontrado es que hay cambios en eh, las prácticas de las empresas. Hemos visto que eh, casi tres de cada cuatro empleados donde han ha habido cambios en las prácticas de las empresas eh, están satisfechos con los esfuerzos que han hecho sus empresas para eh, eliminar el, eh, eh, el acoso sexual. Eh, más que eso, hemos visto que los gerentes han cambiado sus eh, comportamientos porque están mucho más, tienen un conocimiento ahora sobre lo que se puede percibir como acoso sexual o se puede eh, mal entender como acoso sexual. Así que hemos visto un, un, un cambio en las prácticas de las empresas, pero más que eso tenemos un cambio en cómo las empresas están pensando eh, crear una cultura o una, un, un lugar de negocios donde se puede hacer eh, negocios eh, eh, en una manera muy segura eh, y en una manera muy inclusiva. Muy bien. Hablas de empresas en general, Alex. Cuéntanos un poquito de la diferencia que quizás han visto cuando es una empresa que es dirigida, digamos, por latinos en este caso o cualquier otra cultura o empresas en general. Cuéntanos, ¿tienes algunos datos al respecto? Sí, lo que hemos visto sobre el, eh, eh, las, eh, eh, o sea, con los datos es, es que Hemos visto que hay un, no hay mucha diferencia entre la, la, las empresas dirigidas por eh, latinos, pero hemos visto un esfuerzo enorme para cambiar eh, las prácticas y las pólizas, y más que eso, la educación que se le da a los empleados. Eh, por ejemplo, hemos visto muchas empresas, casi 94% de todas las empresas que, estu eh, que, que se fueron representadas en este estudio, eh, han compartido o han eh, hecho un esfuerzo para cambiar las pólizas y cambiar la cultura. Más que eso, hemos visto que con los latinos en, en espe específico hay un esfuerzo para cambiar las prácticas porque hay un, hay un sentido que la, el compromiso de los empleados está a riesgo. Es decir, que si no se cambia la práctica y si no se hace un cambio en la cultura para ser mucho más inclusivo, se, eh, eh, se riesga el compromiso de los empleados y más que eso, la productividad. Estos son algunos de los resultados. ¿Cómo pueden las personas recibir la información completa de esta nueva encuesta, Alex? Eh, uno puede ir o visitar el website sherm.org backslash work. Perfecto. Alex, cuéntanos, ¿ya tienen esta encuesta que realizaron un año después? ¿Piensan ustedes quizás hacer otras encuestas en el futuro acerca de cómo este movimiento sigue o continúa cambiando las cosas? Eh, sí, sin duda, perdóname, ya dirás. Sí, sin duda. Nosotros hemos eh, hecho un, eh, eh, un esfuerzo para eh, eh, asegurar que nosotros hagamos encuestas hasta los próximos cinco años eh, sobre este tema. Eh, es un tema que ha cambiado el diálogo nacional sobre el, el, el empleo y nosotros vemos que es una cosa muy importante. Así que nosotros hemos eh, 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 puesto recursos a esto y más que eso, vemos la importancia de los recursos humanos muy efect efectivo en cambiar la cultura a, a una que es mucho más segura e eh, eh, inclusiva y más que eso, que atrae el talento más eh, importante. Así que esto es algo, un tema que nosotros vamos a estudiar eh, por, por lo menos por cinco años. Qué bueno, qué bueno. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en Centro, Alex. ¿Hay algún mensaje, un último mensaje que le quieras dar a los televidentes? Sí, lo que le, lo, lo que le dirigía a todo el mundo es que si ve algo que no es correcto, que si oye algo que, que no es correcto, es importante decir algo y más que eso, que esperar que su empresa haga algo. El recurso humano es tan importante y este movimiento nos ha mostrado qué importante es el recurso humano en cambiar la cultura.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en Centro, Alex. Gracias, Yadira. Para más información sobre el movimiento Me Too y la encuesta conducida por Sherm, usted puede visitar su website y sus diferentes páginas en las redes sociales. Usted también puede obtener un enlace directo a estas páginas visitando nuestro website, cbsboston.com diagonal centro. Ahí usted tendrá acceso a más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de centro en inglés y en español. Y también queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y esto es todo por esta edición de Centro. Yo soy Adires Nova Salcedo y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.